Alors je vais le dire en, en, en anglais, euh, vous me pardonnez, je ne peux pas à l'instant le tra traduire euh, euh, en français. The Jungle Says, um, c'est le titre, The Jungle Says. A man of the jungle learns the art of walking from its meandering trails. The trees teach him to grow and blossom. To dance he learns from the rollicking rain, and songs like mushrooms burst forth naturally. The jungle says, as an ocean it can never be, for in its merging into the ocean every river is stripped of its identity. The jungle alone sustains, each with its identity it, remain, it maintains. Far from easy is it, it is to kill a man of the jungle on his home ground. And so they build roads leading out of the jungle's cover, for they know one day, following these roads, he will be led astray and he will be wiped away. And all will, and all will be wiped away his meandering walk, his rollicking dance, his growing and blossoming as trees, and the songs once, which once, like mushrooms, burst forth naturally. It is often said, you know, that there is no, you know, convergence uh, among the struggles, you know, between uh, the different minorities yeah. uh, in India, so between the Muslims and the Adivasis and the Dalits, um, as a kind of, you know, and this is of course what discrimination and how discrimination is, is built on. Mm -hmm. Donc effectivement, voilà, l'oppression des, des minorités qui sont en fait la majorité au niveau des, hein, des chiffres. Euh, on dit souvent que il n'y a pas forcément de, euh, voilà, de convergence entre les entre les luttes et que les, les combats des adivasis, les combats des dalits, les combats des musulmans euh, restent séparés. So, as a symbolical, you know, symbolical gesture, uh, in fact, some of the poems do respond hmm, to each other. And so, uh, Chinaswami would like to, you know, read the Buddha uh, poem. So, in response to uh, your, you know, poem. And th there is also, you know, a poem about the tree that would also respond to the Adivasi, uh, you know, poetry. Donc, là aussi, c'est juste en une sorte de petit, voilà, geste symbolique, mais il y a des, des réponses et des échos que l'on peut, euh, peut entendre entre les, la poésie de Jamila, de Jacinta et de, et de Chinaswami. Donc, il y a un, un poème que Chinaswami voudrait, voudrait lire à ce, ce sujet, au Bouddha. Buddha is uh, directly connected to the, the Dalits and Adivasis because he preached nature. He didn't say anything about God. Whatever is, uh, whatever could be seen and experienced, that only he preached. So this is a poem. The title is Buddha Beladingalu, Moonlight Buddha. Ome Beladingala Pustaka Undan no Konde Munudi Ali Buddhana Janana Vaitu Okani Ali Buddhanege Nano Dayavaitu Binudi Ali Buddhanege Mahapari Nirvana Vaitu Indito Ome Beladingala Ruksha Undan no Konde Marga Madhe Maya Buddhana no Heruaga now Nerala Devu in the Vu Yelegalo Buddha, Arivan no Padadaga now Sakshi Adevu, Yendavu Kombegalu. Buddha, Arivina Bedakanut and Sisheri Hanchidu, Nana Tode Mele Kutalave, Yenditu Beru. Umme Bedadinga Nadiun do Hariu the Kande. Nanu Hinde, Nada the Nadiagi Shabdawagi de Ananda no Menan Tiriagu the Nekadu, Gautamari Gendu, Kamandalavatum Bisikundanu, 
ಆಗ ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅರಹಂತರೊಂದು ದಿನ ಇತ್ತ ನಡೆಯುವಾಗ ಹರಿವ ತಿಳಿ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಯಿತು ಪಾದ ಈಗ ಮಹಾಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿತು ನೀರು Pouda au clair de lune. Une fois, j'ai acheté un livre au clair de lune. Dans la préface, Bouddha est né. Dans les chapitres, Bouddha atteint le stade de l'illumination. Dans l'épilogue, Bouddha parvient au Paris Nirvana, disait le livre. Une fois, j'ai vu un arbre au clair de lune. Lorsque Maya a mis au monde Bouddha au bord de la route, nous étions son ombre, on dit les feuilles. Lorsque Bouddha s'est réveillé, nous étions ses témoins, on dit les branches. Et n'était-ce pas sur mes genoux que Bouddha a éveillé la conscience de ses fidèles, a dit la racine Une fois, j'ai vu s'écouler une rivière au clair de lune. Une fois, il y a bien longtemps, lorsque j'étais un son violent et mélodieux. Ananda attendait que je sois clair. Puis, ayant rempli une coupe pour Gotham, j'ai appris à rester silencieux. Un jour, Lorsque Arat marchait sur cette route, ses pieds ont effleuré mon clair ruisseau. Je suis maintenant un Mahamouni, a dit l'eau. And again, as an echo, as an echo to um, Jacinta's poems about the jungle and about the trees, uh, there is one, one more poem um, that Chinaswami would like to read. Donc là encore, en écho, à la poésie de Jacinta, un poème de Chinna Swami. This is the poem which uh, tells all about uh, the untouchability and Dalit. This is more a famous poem. Wherever I go, they demand to read this poem. Nanandu Maravagiddare. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರಳಿಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ತಂಬೆಲರ ಕೂಡ ಎಲೆಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ನಾನು ಸ್ವಪಚನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೂರಿ ಕುಡಿಯಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂದೇವಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಗೋವು ನನ್ನ ತೊಗಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೈಉಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡರಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ತುಂಡಾದ ಒಣಸಿಯಳೊಂದು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಸತ್ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲೇರಬಹುದಿತ್ತೇ Si j'étais un arbre, si j'étais un arbre, l'oiseau ne me demanderait pas, avant de construire son nid, à quelle caste j'appartiens. Si la lumière du soleil m'enveloppait, mon ombre ne se sentirait pas souillée. Douce serait mon amitié avec les feuilles et la brise fraîche. Les gouttes de pluie ne rebrousseraient pas chemin en me prenant pour un mangeur de chiens. Si de mes racines je m'étendais plus loin, La terre mère ne prendrait pas la fuite en réclamant une toilette à grands cris. La vache sacrée se frotterait contre mon écorce, se grattant partout où ça la démange, et les 300 mille dieux qui avaient trouvé refuge en elle me toucheraient. Qui sait En fin de compte, taillé en petites bûches de bois sec, brûlant dans le feu sacré, je serais peut-être purifié. ou devenant la bière d'un corps sans péché, peut-être serais-je porté sur les épaules de quatre hommes de bien. So of course we want to we want to keep some you know a few moments for exchange and and questions donc on veut on veut garder un un bon moment pour euh, voilà des questions un échange euh, éventuel avec vous. Je pense qu'on on donnera la, la, la force conclusive, euh, là encore, à la poésie, et donc euh, peut-être un, un poème de Jamila. So the last um, poem that maybe uh, you could... Yes, yes, right. So uh, more poems and this will be the concluding. Yeah? So uh, maybe Jacinta and yes, a couple more poems and then and then uh, Descent. Uh, yes, wonderful. 
परवाह माँ एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती पहाड़ लांगती देर शाम घर लौटती हो माँ कहती है जंगल छानती पहाड़ लांगती दिन भर भटकती हूँ सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए कहीं काट न दू कोई जिंदा पेड़ C'est aussi une réponse à Tsidasami euh, sur l'arbre ou des arbres.、Euh, c'est le deuxième livre. Le deuxième livre, alors je vais lire en, en anglais. Je peux donner vous un résumé.、Euh, bref. Care, mother, why do you score the jungle, climb over hills all day, and come home late? With a lot of wood, just one bundle. In reply, Mother says, I score the woods, climb over hills, wander the whole day for dry firewood, just one bundle, as I'm wary of cutting a living tree out of care for my jungle.、Mm-hmm. Uh, un résumé, c'est、um, la, de, la question à la mer. Pourquoi tu vas、euh, aux jungles et tu, tu, tu montes les montagnes et tu reviens le soir avec seulement un,、euh, un, un bras、euh, plein de bois sèche Un fagot de bois sèche. Un fagot de bois sèche. Alors la mère répond、euh, Je fais ça, je mon, je mon, je, je, j'entre la jungle, je, jungle, je、euh, monte la montagne、euh, et je cherche que des bois sèches parce que、euh, je m'occupe beaucoup des arbres vivants. Je ne vais jamais couper、euh, des arbres vivants. Uh, recently, the scenario, political scenario in India made me write this poem. I was also inspired by Faiz Ahmed Faiz for this poem. Hum uthenge, hum uthenge har mitti se, dunia ki har ek basti se, tarikh apni banayenge. जब जुल्म सतम के पेड़ों से कलियां भी लहू टपकाती हैं जब तर्द की चीखें उठती हैं नाली नारा बन जाते हैं हर गली से नारा उठेगा हम तारीख अपनी बनाएंगे तुम जितने सरों को काटोगे फिर उतने सर उठ जाएंगे हाइड्राबर इस दुनिया की इंसानों की हर बस्ती में हाइड्रा बन के फैलेंगे नगरी नगरी शहर शहर आवाज उठाते जाएंगे आइन हमारा बदल न पाए फिर खो में बांटा न जाए पूरब से और पश्चिम से उत्तर से और दक्षिण से हम उठेंगे बस्ती बस्ती बागी उठे गुन आजादी के गाएंगे तारीख अपनी बनाएंगे On s'élèvera de chaque motte de terre, de chaque bourg, de chaque région, pour écrire une histoire neuve. Quand les bourgeons versent, versent des gouttes de sang, des arbres de l'oppression, quand les cris de douleur s'élèvent, Et tourne en, la, en lamentation sans fin. Un cri s'élèvera dans chaque rue et nous écrirons une histoire neuve. De chaque tête que vous couperez s'élèvera une autre qui se multipliera comme une hydre. Et un cri s'élèvera dans chaque bourg, dans chaque ville. Que notre constitution ne soit jamais changée et dispersée parmi les communautés. Du nord au sud, De l'est à l'ouest, des rebelles s'élèveront et chanteront la liberté pour écrire une histoire neuve. The last word belongs to the poets.
Merci. Euh, donc, si... Voilà, je pense que vous avez emmagasiné beaucoup d'émotions, voilà, beaucoup de, de choses. Je suppose que il y a peut-être des questions, des commentaires, des remarques. Donc, the question is about the reception of your poems in your respective communities. Uh, Jamila, would you like to? Sure, sure. Uh, some of my poems are accepted, but some of my poems are not accepted. When I say my nukta hum kainat kamarkas, it's not accepted. If I say I'm a dot and I'm the circle of the center of the universe, it's not accepted because a woman is always born, Eve is born from Adam's rib, <laughs> that concept. So I had in the beginning a lot of struggle to make them accept my poems. But when I write about any political thing, people do accept. Burkha poem was not accepted at all. So I made a big gathering for some other purpose, talking about another poet called Mahdu Mahyoti and recited my poem. Can I, can I translate? <laughs> yeah. Alors, certains de mes poèmes sont acceptés dans la communauté et certains ne sont pas acceptés. Par exemple, elle avait écrit un poème qui, qui commence en disant que je suis euh, un point, le centre de l'univers. Et ce poème n'a pas été accepté parce que la femme ne peut pas être le centre de l'univers. Elle est née du côte, hein, Eve est née du côte d'Adam. Et donc, euh, certains poèmes lui ont causé beaucoup de problèmes. Le poème sur le burqa que nous avons lu n'a pas du tout accepté, a été accepté. Et donc, elle a fait un grand euh, rassemblement au nom d'un autre poète. Et parmi les poèmes qui ont été récités, elle a récité celui-là. <rire> voilà. Oh, yes, yes, yes. Uh, yes uh, because uh, very less uh, people are writing uh, poems and uh, they are as they are uh, established as a poet in my communi community so I'm the first one who is visiting out of India and uh, uh, writing very strongly bringing issues as a young young poet so people are uh, very happy and they use my poems uh, uh, in demons sometime in demonstration and in uh, 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 they are going through my poems and they feel everybody feel like it's our voice it's uh, uh, not her voice but it's our voice so uh, in this way poems are uh, 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 bringing uh, what they have feeling inside they can read that same feeling outside through poetry So sometimes they amaze that how tribal new generation are uh, 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 writing beautifully this thing bringing. And I think writing was not that much before my community was not giving that much importance to writing because it was everything was verbally uh, and the, the uh, written things were not that much uh, given importance. But as young gener new generation we are Uh, we are writing and we are bringing as in uh, discussion these all things people are understanding why writing is important and um, so uh, so other you know it other student other uh, youngster also getting very influenced with my writings and i hope more writers and poets will come out in future dans la communauté des Adivas, il n'y a pas beaucoup de euh, poètes. Euh, C'est peut-être euh, à cause de euh, la culture Adivasi, c'est une euh, culture orale. C'est euh, pas, pas tellement la tradition d'écriture. Mais euh, euh, comme euh, une jeune poète, euh, poétesse, euh, Um, uh, Jacinta um, a le sentiment uh, dans la réception du, du, des audiences um, qu'il qu est bien reçu et um, les, uh, les audiences arrivent à si même ils, um, ils, ils ont le, le sentiment que, que ce n'est que ce n'est seulement 
la voix de Jacinta, mais c'est leur propre voix aussi, au, au même moment. Alors ils sont très heureux, et euh, c'est un encouragement aussi pour Jacinta, euh, et, et euh, elle espère qu'il y a euh, plus de jeunes euh, euh, Arrivés qui, qui va, vont lire, euh, qui vont écrire et qui vont s'exprimer aussi en poésie. Elles se sont investies finalement de, de, de cette mission de représenter aussi sa, voilà, sa communauté. Et euh, elle est la première euh, écrivaine, donc poétesse, à partir à l'étranger et à porter donc la, la voix des Adivasi à l'étranger. So going abroad. Mm, yeah. 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 Oh, in my case, the Dalit poetry is acceptable oh, because the India has 270 million Dalits, almost one fourth of the population. <coughs> but the mainstream media and the upper caste may have some resistance to accept us. They may not uh, you know, write about the, our books or they, they may not critique and all that. But the ordinary people or the poetry lovers, the literary arena in general, they will accept, they have accepted my poetry. Uh, okay. Il y a cette, voilà, la réception euh, euh, ne se pose pas dans, voilà, dans le cas de Gina Swami, qui rappelle d'ailleurs que euh, les Dalits sont 270 millions hein, en, en Inde. Euh, donc ce n'est pas une petite euh, minorité. Bon. Et donc euh, sa poésie a été voilà, bien acceptée, même s'il y a toujours une forme de résistance de la part euh, de la communauté euh, donc mainstream et euh, de la des castes dites euh, supérieures. Ah, yeah. 